ये देखिए सर एक और धमकी वाला लेटर सर सॉरी लेकिन इन सब को जेल में डालने के बावजूद भी हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है कितने दुश्मन है आपके आसीना मलिक कहीं भी कहीं से भी निकलते ही जा रहे और जो दुश्मन दिखाई नहीं दे रहा है उससे बचाए कैसे आपको सर अब ये तो आपको सोचना होगा ना क्योंकि सिस्टम तो फिलहाल आप है तो आप सोच कर बताइए की हम क्या करें मलिक एक काम करते हैं आपका रूम में बंद कर देते हैं रूम से बाहर ही नहीं निकलेंगे तो दुश्मन आपको कैसे मारेगा फिर जब खलता टल जाएगा दुश्मन पकड़ा जाएगा फिर हम आपको रूम से बाहर निकाल देंगे कैसा लगा आइडिया ब्रिलियंट सर हमें लगता है इससे अच्छा आइडिया हमें सुरक्षित रखने के लिए कोई हो ही नहीं सकता जब हम खुद रूम में बंद हो जाएंगे तो कोई दुश्मन हमें मार ही कैसे सकता है सर ये सबसे अच्छा आइडिया और आई थिंक ये एक ही ऑप्शन है हमारे पास राइट राइट और खुद को अगर प्रोटेक्टेड रखने के लिए हमें कुछ दिनों के लिए रूम में बंद होना पड़े तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए सर ऐसी सिचुएशन की सीरियसनेस को समझना चाहिए पेशेंस रखना चाहिए जब तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाती रूम में ही रहना चाहिए हाँ और ऐसा करने में हमें प्रॉब्लम भी नहीं होनी चाहिए ना नहीं और आप ये सब हमारी भलाई के लिए हमें सुरक्षित रखने के लिए कर रहे हैं ऑफ कोर्स तो फिर लॉकडाउन में अगर आपको आपके घर पर रहना पड़ा तो ऐसे में तो आपको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए सही है तो फिर यहाँ पर भी तो सिचुएशन वैसी है ना अरब अगर एक अनदेखे अनजाने दुश्मन से आपको बचाने के लिए करिश्मा दीदी ने आपको अपने ही घर में बंद कर दिया तो फिर क्या गलत किया वो भी तो आपकी भलाई ही चाहती हैं, है ना ये वायरस जो है ना ये हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है अभी और ना ये दिखाई नहीं देता इसका कोई चेहरा नहीं है ये कभी भी कहीं भी किसी भी रूप में हमारे सामने आ जाता है पड़ोसी के रूप में आप अपने जो दोस्तों के साथ खेलते हो उनके रूप में या फिर जो घर में काम करने आते हैं उनके रूप में या फिर सड़क पर चलते किसी भी आदमी के रूप में और एक बार ये वायरस आपको अपनी चपेट में ले ले तो आपको बहुत बीमार कर देता है जो चीज दिखाई नहीं देती जिसे हम पकड़ नहीं सकते उससे खुद को कैसे बचाएं? सलूशन तो यही होगा ना कि हम उससे दूर रहें हम एक दूसरे से दूर रहें क्योंकि ये वायरस एक इंसान से दूसरे इंसान तक पहुंचता है हम एक दूसरे से दूर रहेंगे तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी दूर रहिए खुद को सैनिटाइज करके रखिए और अपने घर में रहिए हम ये जरूर मानते हैं कि शुरुआत में इस वायरस को फैलने से हम रोकने में उतने कामयाब नहीं हुए लेकिन कभी ना कभी तो इसे रोकना ही होगा और ऐसी सिचुएशन में अगर सिस्टम दीदी आपको घर पे रहने के लिए कहा तो गलत क्या किया तो फिर बड़े जो अपनी सेफ्टी का ध्यान नहीं रखते उसका क्या हाँ ये बात तो गलत है उन्हें अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए लेकिन अब आप समझ गए हो ना अब आप अपने घर जाइए और अपने बड़ों को समझाइए वो आपकी बात मान जाएंगे तो ये सब हमारी सेफ्टी के लिए था से आज मेरे पास आपको बचाने के लिए रूम में रखने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है करिश्मा दीदी के पास भी हमें सेफ रखने के लिए एरिया को लॉक करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था करिश्मा दीदी ने हम बच्चों को बचाने के लिए हमारी बिल्डिंग सेल की सिस्टम दीदी मैं गलत था सॉरी मेरी वजह से आपको तकलीफ हुई अब मुझे सिस्टम ऐसी कोई शिकायत नहीं है प्लीज मेरी कंप्लेन कैंसिल कर दीजिए और हसीना दीदी मुझे से स्टूपिट को अच्छे से समझाने के लिए आरोप बेटा अब जब की सब कुछ ठीक हो गया है तो हम इन सबको जेल से बाहर निकाले हाँ चीता पंडित जी आप पहले बाहर निकलिए बहुत जगह खाली हो जाएगी हम चुप रहे 
चाबी ये ले जी खोल लीजिए तो अब मैं जाता हूँ बाय 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 देखिए हम जानते थे मैडम सर ऐसी नहीं है वो बहुत ही बुद्धिमान और काबिल अफसर है वो कभी भी अपना कोई भी कदम बेमतलब का नहीं उठाती इसलिए हमें अरेस्ट करने के पीछे जरूर उनकी कोई वजह होगी ये हम जानते थे अब देखिए वजह भी सामने आ गई ना कितने अच्छे से समझाकर आरोप उसके घर भेज दिया और केस भी सुलझा दिया हर समस्या का इलाज जड़ से करना पड़ता है इसलिए हम कहते हैं ये मान अभिमान के चक्कर से बाहर निकलिए और मान लीजिए कि मैडम सर के जज्बात काम करते हैं तो करते हैं ये डंडी देख रही हैं आप ऐसा बोलने पर आप हमें डंडे से मारेंगी नहीं मान लीजिए ये जो डंडा है ये एक लकीर है अब आप इसको छोटा कैसे करेंगे कैसे मतलब किसी भी एक तरफ से लकीर को मिटा कर ऐसे छोटा कर देंगे देखिए हो गई छोटी लकीर ये तो बहुत आसान तरीका हो गया ना पुष्पा जी बिना हाथ लगाए बिना मिटाए बिना छोटा करे इसको छोटा कैसे करेंगे <laughs> मतलब कहना क्या चाहती हैं आप ऐसा कैसे हो सकता है <laughs> बिल्कुल हो सकता है आपका डंडा लाइए अगर इस छोटी लकीर के आगे बड़ी लकीर खींच दी जाए तो ये अपने आप छोटी हो जाएगी ऐसे मतलब आप ऐसे आ रही थी अब ये जो लकीर है ना ये है हसीना मैडम और ये जो लकीर है ना ये है हाँ ओ। हमेशा हम एक गलती करते आए हैं कि इस लकीर को छोटा करके मिटा के इससे आगे बढ़ने का हम कोशिश करते रहे हमेशा लेकिन आज जिस तरीके से हसीना मैडम ने ये केस सॉल्व किया है ना जिस तरीके से उन्होंने अरफ की समस्या का हल निकाला ना आज हमें विश्वास हो गया पुष्पा जी की ये जो लकीर है ना ये बहुत पक्की और बहुत मजबूत है इसको कैसे छोटा कर सकते हैं आप ये छोटा हो ही नहीं सकता है कहाँ से लाएंगे हमें इतना समझदारी इतनी सोच पूछ पुष्पा जी इतनी दूर अंदेशी नहीं हो सकती ये छोटी फिर हमने सोचा बिल्कुल हो सकता अगर इस लकीर के आगे बड़ी लकीर खींच दी जाए तो ये लकीर अपने आप छोटी हो जाएगी पुष्पा जी अगर हम हसीना मैडम के नक्शे कदम पर चले वो जिस तरीका से केस सॉल्व करती है उस तरीका से केस सॉल्व करे और उनकी तरह हम ड्यूटी करें कुछ अच्छा करके कुछ बड़ा करके हम उनकी तरह नाम कमाएं उनकी तरह ही नहीं पुष्पा जी हम उनसे भी बड़ा नाम हो सकते हैं बिल्कुल बन सकते हैं क्योंकि क्या है ना पुष्पा जी हम लात और जजपात दोनों का भाषा समझा पाएंगे इस समाज को मानते हैं हमारे लिए थोड़ा मुश्किल होगा आसान नहीं है लेकिन वादा करते हैं पुष्पा जी आपसे कि पूरा ईमानदारी के साथ कोशिश करेंगे हम मैडम सर हम हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं आज हमें ये कहना है कि आप नहीं मतलब हमारे कहने का मतलब ये है कि आप हम ये कहना चाह रहे हैं आप बोलना कहे नहीं बोल रही बोलना जो मन में है मैडम सर को बोल देना चलो 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 करिश्मा सिंह हो सकता है कर सकती हो तुम मैडम सर को बताओ कि वो कितनी गजब है बताओ उनको कि वो कित हम एक मिनट का बकवास है ये ऐसे कोई किसी को बोलता है क्या कि आप कितनी गजब हैं कुछ और सोचो लेकिन 
कर सकती हो तुम तुम कर सकती हो करिश्मा सिंह तुम करोगी तुम करोगी मैडम सर हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं और और हम ये कहना चाहते हैं कि आप आप इस दुनिया की सबसे ज्यादा समझदार कितनी तीक्ष्ण बुद्धि वाली औरत है अगर हमसे कुछ गलती हो गया तो भूल चुप माफ मैडम सर वो जो आपके अंदर ये ये तैरे हैं ना जो आपके अंदर वो वो तैरे जाते हैं हम हमारे अंदर हर किसी को माफ करने वाला वो जिगरा वो वो जिगरा जाते हैं हम हमारे अंदर कितना कुछ किया आपने हमारे लिए लेकिन कभी नहीं जताया वो जो जो व्यक्तित्व है ना मैडम सर आपका हम वो चाहते हैं हमारे अंदर बस इतना ही कहना था मैडम सर आपको तजुर्बा कहता है हमारा बड़ा माफ करने वाला नहीं गलती मानने वाला होता है और आज करिश्मा सिंह आपने अपनी गलती मानकर हमारे दिल में अपनी जगह और बड़ी कर ली है प्राउड ऑफ यू हम बहुत मानते हैं आपको मैडम सर बहुत 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 ज्यादा मानते हैं आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया है लेकिन कभी जताया नहीं भावुक नहीं करिश्मा से भावुक नहीं हूं भावुक नहीं होना है बिल्कुल भी भावुक नहीं होना है कह देंगे आप ऐसे कह देंगे हम अपना बात मैडम सर को अभी कहेंगे हेलो हेलो मैडम सर हम बोल रहे हैं हम जानते हैं नाम लिखा हुआ आता है फोन पर कहिए कैसे फोन किया मैडम सर वो आ, मिलना था आपसे आप हमसे मिलना चाहती हैं जी अगर आपको एतराज ना हो तो कॉफी पर मिलने मैडम सर कॉफी पी सकते हैं आप करिश्मा सिंह आप ठीक है ना आपकी तबीयत तो ठीक है आपको कहीं बुखार वगैरह तो नहीं आ गया हाँ मैडम सर जी बिल्कुल एकदम एकदम बढ़िया एकदम अच्छे हैं हम आप मिल सकते हैं हाँ बिल्कुल मिल सकते हैं एड्रेस भेज दीजिए हम पहुँच जाएंगे धन्यवाद मैडम सर बहुत बहुत धन्यवाद हम इंतजार करेंगे आपका जय हिंद जय हिंद दोनों मिलना चाह रहे हैं क्या चल रहा है दोनों के बीच में ठीक है तुम डाल डाल हम पात पात देखते हैं क्या सीन चल रहा है वैसे भी कितना भी जोर लगा लो तुम दोनों के बीच का खाई हम भरने नहीं दूंगा बुलबुल पांडे नाम है हमारा रिपोर्टर साहब हमने आपसे कहा था ना कि बुलबुल पांडे से वफादार रहेंगे तो एक दिन बहुत ही ऊंची उड़ान भरेंगे समय आ गया है उड़ान भरने ये लो और जाकर दे दो अपने बॉस को और छा जाओ मीडिया वर्ल्ड में ये क्या है तुम्हारा किस्मत का चाबी इसमें डिपार्टमेंट के खुलासे का वो सनसनी खेज ऑडियो है जो अगर दुनिया के सामने आ जाए तो बवाल मच और उस बवाल की गूंज दुनिया सालों तक सुनेगी ये तुम्हारी पोस्टर गर्ल करिश्मा सिंह और महान महिला थाने की महान एस एच मलिक इन दोनों का सच सारी दुनिया के सामने आ जाएगा और वो सच सामने लाने का सहरा बंदेगा तुम्हारे पास के चैनल के सर पे का समझे बस अब हमारे इशारे का इंतजार करो और जैसे ही हम कहे ये ऑडियो मीडिया में डाल दो बेफिक्र रही है पांडे साहब ऐसा ही होगा धन्यवाद अरे तैयारी हो गई ना सब अपने महिला पुलिस थाने वाले वापस अपने थाने आते ही होंगे अरे हमें तो खुश होना चाहिए तो इस थाने की तरफ मुंह लेकर मुंह लटका क्यों बैठा अरे बदनाम भाई इन थाने वालों को बहुत मिस किया है अरे हमने भी बहुत मिस किया इस थाने को बहुत प्यार देते थे कितना उधार लेते थे 
अरे सही बोले अरे पुष्पा जी को देखो हमारी उम्र क्या है हमने देखा है क्या ऐसा बोलते मुझे एक एक दिन में बीस बीस चाय पीती थी अरे मैं बता रहा हूँ ना एक दिन छाती पकड़ कर एट जाएगी अरे ये तो कुछ भी नहीं अपना चोर चांडाल बिल्ला वो सर पे एक बाल भी नहीं बस बाल की दुकान नजर आती है एक बाल ये बाल इधर कर दे ये बाल इधर कर दे बाकी छोड़ दे तेरे सर पे बाल है किधर बात तो ऐसे करता जैसे जंगल उगा रखा है अरे ये तो कुछ नहीं है संत को देखिए बिचारी दिखती इतनी सी है और चाय भी इतनी सी पीती है लेकिन इसके पीछे चीता चार चार चाय पीता है हाँ वो तो लोफर पीता ही है लेकिन संतोष जी भी कम नहीं है ऐसे तो दिखने पत्थर ऐसे है एक टाइम में ढाई किलो बिरयानी एक साथ खाती है अरे उसको ना भूल ही गए किसको हाँ बताता हूँ हाँ बताओ 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 किसको बताओ तुमको सब सड़ा मुफ्त थोड़ कौन है कौन है कौन है अरे बुलबुल अरे सुना इस थाने में नियुक्त हो गया है अरे नहीं यार वो आ जाएगा तो हमारी बिरयानी उधार में सारी की सारी खा जाएगा वो मोटा भुक्कड़ा अरे उसका बस चले ना वो डायनासोर को भी चबा जाए देखना बदनाम भाई अगर आपकी बार इन थाने वालों उधार लगाया ना तो हम अपना मैडम की कम्प्लेन कर देंगे एक बार अरे दिल पे मत ले ये बात दिल पे मत ले अरे कुछ भी हो जा है तो अपने 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 होते बस इस थाने में आ जाए एक बार हाँ यार सही बोल रहे हो अपनी फैमिली है दिल नहीं लग रहा है इन थाने वालों के बिना हमारा भी जय हिंद जय हिंद वो क्या है ना बदनाम कि तुम्हारे हाथ की चाय पीने की इतनी आदत हो गई है कि अच्छी चाय हमें पसंद ही नहीं आई सच में बहुत मिस किया तुम सबको और हाँ एक चीज और अब से कोई उधारी नहीं तुम्हारा जितना पुराना हिसाब है वो सब हम क्लियर कर देंगे और आगे से उधारी बिल्कुल नहीं होगी शुक्रिया 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 दो बाल दो बाल पहले तो मैं अपना बिल्लू निवास का दर्शन करूंगा बाद में तुम दोनों को मेरा दर्शन दूंगा अंदर नहीं अंदर नहीं अभी अंदर नहीं बहुत बड़ा बवाल है अंदर कार है कहे नहीं जाए अंदर क्या बवाल आया हुआ है अरे भैया अभी अंदर जा नहीं सकते भी समझा करो बाद में आएगा जाइए बवाल चल रहा है बाद में बाद में बाद में हम्म अब तो देखना ही पड़ेगा क्या है आइए तुम ना रुको हटो हाँ ए पैसे विशाद में लिख लेना अरे व्हाट व्हाट अरे ये क्या किया तुमने म्यूजिक बंद कर दिया कम ऑन मैन कम ऑन आई वाज एंजॉइंग सो मच यार पेप कम ऑन म्यूजिक ही बंद किया तुमने यार पेप खाली देखने से ही मन अच्छा लग रहा है बाकी सब है और शिष्टाचारी मालूम पड़ता है संतु जी को बेब बुला रहा है बेब 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 पंजाब में बेब मतलब माँ होता है जानते हैं हे 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 कमान 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 हे हे लेसन लेसन ये वो बोरिंग वाला बेब है नहीं है ये वो बेबी वाला बेब ब्यूटी वाला बेब है ना सुनो ये जो तुम बोल रहे हो ना संतु जी एक मिनट हम कह रहे कहाँ कहाँ बोला तुम कहाँ बोला तुम है तुम्हारी लहसुन के खेत में ना हल जोत देंगे हम तबे कहाँ चीज कहाँ हो तुम हाँ एक तो पहले घुस पैटी की तरह हमारे ही थाना में घुस आए तुम यहाँ पर ही सब इलाइट वोट लगा दी गाना बजा दी ऊपर मिर्च तेक कर रहे हो पर हमारे संतु जी को हमारे सामने ही बेबी बुला रहे हो है बाबू एक मिनट एक मिनट एक्सक्यूज मैं देखता हूँ जंजीर देखिए कौन देगी अमिता बच्चन की हाँ देगी ना समझने में आसान पड़ता है ये पुलिस स्टेशन है तुम्हारे बाप का घर ये घर मेरे बाप का ही के मालिक नवाब फकरुद्दीन का इकलौता बेटा हूं और इस नाचीज को नवाब रईस कहते हैं नवाब रईस एट योर सर्विस और आज मैं यहां पे इस जगह का रेंट कलेक्ट करने आया हूं हेलो सब रेडी हो I 
याद आया हमें आ, आप नवाब साहब की छोटी बेगम मुमताज के बेटे हैं ना जो विलायत पढ़ने के लिए गए थे या, या, या। पुष्पा जी विलायत तो गए थे लेकिन पढ़कर आए ऐसा लग नहीं रहा है <laughs> चेहरा भी तो देखो कितना एकदम अपनी अम्मी की तरह है हाँ या, या, नो, नो। इनकी अम्मी के भी दाढ़ी थे दाढ़ी <laughs> मजाक कर रहा है चीता अरे पूछो मत क्या पूछती इनकी अम्मी की हाँ पूछती पूछ ओहो ऐसी वो पूछ वाली पूछ नहीं है हाँ। पूछ 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 वाली मतलब लोग बहुत मानते थे उन्हें हाँ इतने दरिया देव मददगार सबकी मदद करने वाली ऐसी बहुत अच्छी महिला थी वो आपको सब पता है ना नवाब साहब के बारे में पुष्पा जी अब मकान मालिक है तो थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए ना <laughs> होनी चाहिए ना बेटा जानकारी आदि जानकारी रकम अरे छह महीने का रेंट था ना आपने पांच महीने का दिया बाकी कहाँ है आप आप बैठ जाइए बचे हुए पैसे भी आपको मिल जाएंगे बैठिए बैठिए भैया बैठिए यार कम हो कब मुझे लग रहा था कि आज आप सारी रकम क्लियर कर देंगे एक मिनट हम सारा रेंट आपको आज कैसे दे सकते हैं हम अभी अभी तो इस थाने में वापस आए एक महीने से तो हम यहाँ थे भी नहीं हम किसी और थाने में थे टेम्परेरी थाने में और हमने वहाँ का भी रेंट दिया है अब यहाँ वापस आए हैं धीरे धीरे चीजें सेटल हो रही हैं जैसे जैसे सरकारी फंड रिलीज होगा आपको अपने बचे हुए पैसे भी मिल जाएंगे तो फिर अब और क्या प्रॉब्लम है मैं बताता हूँ आपको सन ग्लासेस पांच हजार रूपए इम्पोर्टेड महंगा होगा बहुत दो लाख रूपए दो लाख की घड़ी जीते समय खुद आता है क्या चाबी दी नहीं ये जूते इम्पोर्टेड है जी क्या कीमत है चालीस हजार ये ब्रेसलेट सत्तर हजार ये चेन साढ़े तीन लाख ये आउटफिट हाँ साठ हजार रुपए हे बाबा ये तो चलता फिरता एटीएम है अच्छा मैंने धंधा छोड़ दिया वरना पत्ते लपेट कर घर जाना पड़ता <laughs> मिस्टर रही साहब जरा पॉइंट पर आएंगे पॉइंट की बात ये कि मैंने सारी चीजें खरीदी नहीं है तो चुराए हो ई एम आई ई एम आई किश्त है यू नो कर्जा पे चल रही है रेजी मुर्गा का जिंदगी और बहुत सारी चीजें जो मैंने ई एम आई पे लिए लेकिन बात अब ये है कि अगर मैं इन चीजों को पहनू या ना पहनू यूज करूं या ना करूं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे ई एम आई ऑन टाइम पे करनी पड़ेगी ठीक वैसे ही आप ये जगह यूज करें या ना करें डेट इज नॉट माई कंसर्न आपको रेंट ऑन टाइम पे करना पड़ेगा हाँ तो एग्रीमेंट के हिसाब से अगर आप आज सारा रेंट पे नहीं कर सकते तो आपको जगह खाली करनी पड़ेगी फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज